大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉萨片片，欢迎来到有时仨月一更，有时一周两更的片片悬疑社。今天给大家解说的悬疑片，豆瓣评分不算太高，但是论悬疑反转，两部一个坑，三部一个坑。论尺度和话题性，更是放眼当今国内院线，纯属绝无仅有。它就是由《目击者之追凶》的导演陈伟豪执导，张震、张钧令领衔主演的科幻悬疑片《机魂》。故事发生在近未来的二零三二年，科技谈不上高度发达，倒是出现了一些我们现在难以想象的科技。某天深夜，警方接到一条无声的求救电话，两名警员第一时间赶到现场。这是一座依山而建、连小爱大叔都进不去的豪宅。在豪宅管家的带领下，警员们穿过豪宅，九曲十八弯的走廊，空气里弥漫着刺鼻的气味。墙上的油画突然流泪，下一幕诡异升级为惊悚。只见一男一女倒在血泊之中，男人被打爆了脑袋，而他身边的女人左手握着一把类似金刚杵的宗教法器。死者名叫王世聪。是世界知名企业王氏集团的创始人兼董事长，咱们简称他为老王。晕倒在他身旁的女人是他的第二任妻子李艳。看到这里，我的 DNA 自己就动了起来，脑补出了富豪娇妻为夺遗产谋害亲夫的狗血大戏。但真相显然不会这么简单。王氏企业以生物技术和医美起家，如今业务横跨医疗、教育等诸多行业，是名副其实的跨行业巨头。老王的社会形象极好，他生平最大的爱好就是搞慈善，资助了不少孤儿院。只不过三年前突发重病，从此就很少出现在公众视野中。如今突然传出他的死讯，社会各界引起轩然大波，领导高度重视，媒体密切关注，检察院也派出了最优秀的检察官侦破此案，那就是我们的主角梁文超，以下简称阿超。阿超明白，这很可能是他人生中最后一个案子，因为他被查出了脑癌晚期，体内的癌细胞已经出现抗药性，传统疗法在癌细胞面前束手无策。唯一的希望就是王氏集团掌握的一种 RNA 细胞修复技术，能够修复受损的脑神经。尽管无法根治癌症，至少能为病人争取双倍的存活时间。可惜技术尚未成熟，预计明年才能开放人体临床。讽刺的是，就在同一家医院里，阿超的妻子专案组刑警阿豹被查出已经怀有七周的身孕，重病的丈夫和即将降生的孩子，让原本并不富裕的家庭雪上加霜。但阿豹没有放弃任何一丝希望，就算砸锅卖铁，也要为阿超申请第一批临床资格。阿超则不想成为妻子的负担，与其在家里混吃等死，不如用最后的时间上班赚钱，为妻子和即将出生的孩子做点贡献。于是他强撑病体，向检察长申请复职，还主动请缨接下了老王遇害案这块烫手山芋。案件很快进入了侦破阶段，我们先来听一下李艳的口供。首先，老王和李艳作为夫妻，但却是分房而睡。案发当晚。李艳看了冰冰姐说的暗黑系列，实在是太烧脑了。她辗转反侧，难以入眠，就去阳台上吹风。没想到回房间的时候，发现老王的房门上被人刻画了奇怪的符咒，房间里传来了低沉的诵经声，伴随着老王剧烈的咳嗽。李艳推门一看，差点给吓撅过去。只见一个光着上身、纹满皱纹的长发男子，正手持熏香跳大神。这个男人就是老王和前妻唐素贞的儿子王天佑，以下简称小王。发现老王偷偷用手机报警，小王怒了，一把将他掀翻在地，左手持鸡梗杵，先打烂手机，再将老王小锤四十活活打死。哎，看到这儿，我心里就有数了。凶手又又又是左撇子。都二零二一年了，能不能来点新鲜的？李艳哪见过这场面，当场就吓晕过去。当然，以上纯属李艳的一面之词，还得结合其他人的口供，才能拼凑出真相。管家表示，案发当晚他正在熟睡，突然被周五坠地和男人的吼叫声惊醒。出门查看时，正好看见一个浑身刺青的人落荒而逃。经他辨认，那人正是小王。这下两边的口供对上了。案发当晚，小王确实曾出现在王家，而且这已经不是他第一次闯入王家了。案发前两周的除夕夜，失联很久的小王突然回来，大闹了一场。小王威胁老王，不久之后他就要带着母亲的灵魂回来复仇。小王身上的刺青和奇怪的舞蹈，都出自他和他的母亲，也就是老王的原配妻子唐素贞信奉的邪教法术。一个正常人为啥好端端的会信邪教呢？原来自打小王出生以后，唐素贞就承受着来自老王的冷暴力。老王成天在外花天酒地，却整整十几年连碰都没碰素贞一下，硬是把素贞逼出了重度忧郁症，甚至将希望寄托在邪教法术上，最终素贞坠楼身亡。可老王对此不闻不问，为了维护自己的媒体形象，才在素贞攻击了当天路面。就连素贞的后事，都是老王的合作伙伴万博士一手负责的。尸检报告显示，老王的死因是遭钝器反复击打头部导致的失血过多。经鉴定，凶器就是现场发现的金刚杵。鉴定科在凶器上发现了老王、李艳和小王三个人的指纹。行凶者是个左撇子，小王也是左撇子。难道这是一场有邪教背景的复仇杀人？真凶是老王的儿子小王，他第二任妻子李艳是被陷害的。如果是一般人，可能也就被骗过去了。但负责这门此案的可是检察院的王牌，最强检察官阿超。
他很快就发现了滑点，那就是李艳心中的美甲。试问哪个女人能够忍受死亡芭比粉呢？试问千木度丈夫被人杀害，妻子怎么可能有心情去做美甲呢？不仅如此，李艳这份口供也有问题，倒不是说她有啥破绽，而是说她本身就是破绽，因为她太细了。正常情况下，受到惊吓的普通人，只要没经过专业训练，是不可能把案发过程记得这么清楚的。再加上李艳刚好也是做帖子，衣服上还有喷溅性血迹，她身上的嫌疑一点也不比小王少。案件背后肯定另有隐情。按照国际惯例，老王死后谁获利，谁就有作案动机。老王的遗嘱显示，他的继承人除了李艳之外，还有一个人，那就是他的合作伙伴多年挚友万博士。看到这里，我的 DNA 又动了起来，擅自逃不出合作伙伴合谋娇妻、谋害富豪的狗血大戏。但是老王身患重病，随时可能撒手人寰，到时候他的财产自然归李叶和万博士所有，他们又何必多此一举，让自己身陷险境呢？带着这个疑问，阿豹带队继续现场勘查，发现老王房间的地面上也被刻上了房门同款皱纹，还找到了素贞修习邪术的直接证据——两本邪教典籍。准确的说，不是阿豹找到了证据，而是证据自己跳出来的。一年多以前。素贞从自家阳台坠楼身亡。自杀前，他联系到一名记者，说自己有证据能揭穿老王的真面目。记者为了抢独家新闻，没有第一时间报警。等他赶到约定地点，却刚好拍到了素贞坠楼的一幕。素贞坠楼前向楼下抛洒了一叠文件，可警方在现场连一张纸都没找到。案件最终以自杀结案，但奇怪的是，所有媒体在报道这些案件时，都将他定性为失足坠楼。夫妻生活长期不和谐，使得素贞将希望寄托在阴阳法则上，但所有不加约束的信仰，最终都会走向激进和癫狂。素贞的怨念化作最恶毒的诅咒，通过邪教典籍中的神秘仪式，以自己的灵魂永世不得超生为代价，换老王不得好死。似乎是诅咒应验了。素贞自杀后不久，老王就被诊断出患了脑癌，王氏集团也出现空前的财务危机。素贞的实验报告显示，他生前长期使用致幻剂，其成分和老王命案现场找到的熏香一样，都出自一种名叫癫茄的植物。难怪当晚进入现场的警察会看到油画流泪，原来是受到了致幻剂的影响。据此可以推测，案发当晚，小王闯入王家，刻画符咒进行仪式，先用熏香迷晕了老王，再用金刚杵将他活活打死。监视器在案发当晚拍到了小王的身影，似乎所有证据都将真凶指向了小王。可说到监视器，阿豹发现李艳的房间里居然也有个监视器，这个监视器是万博士经过李艳的同意才在他房间里安装的，但万博士不愿透露监视器的用途。警方在监视器里发现了非常诡异的画面，李艳就像是中了邪一样，在床上上蹿下跳，口中念念有词。专家进行专业分析之后，他说的应该是“唐素贞，你不要以为我会怕你，你害不了我的。”看到这儿，我的 DNA 又又又动了起来。还是那句老话，国产片里不可能有怪力乱神，最后多半是精神病和催眠。至于为啥要在屋里装监控，李艳身上到底发生了什么？这些问题恐怕只有他自己能回答。事情还得从一年前说起，那会儿李艳刚和老王结婚，入住王家。空旷的屋子里，只有老王、李艳和管家三个人住。可李艳的打班级来起，就总觉得屋里还有别人。从管家口中得知了素贞自杀的时候，这种感觉变本加厉，连带着李艳自己都开始不对劲了。从噩梦和夜惊到出现幻觉，李艳甚至感觉素贞要占据她的身体。李艳说，案发当晚，她原本想阻止小王熊熊，上拳阻挡，却被他推开了，因此衣服上沾染了血迹。可鉴定报告显示，李艳衣服上的血液呈喷射状，只有骑跨在老王身上才能形成那样的血迹。难道案发当晚是素贞的灵魂附身，借李艳之手杀害了老王吗？或许是为了印证这一猜想，李艳接下来的证词非常怪异。她不光知道命案现场发现的熏香主要成分来自癫茄，还知道癫茄的成长条件极为苛刻，需要有石灰质的特殊土壤，试图引导警方找到小王的藏身之处。警方锁定了三处石灰质山地，但搜山的工作量太大，最快也得两三天才能有结果。阿超利用这段空档期检查李艳房间里的监控。第一，李艳签订了一份协议书，协议书的内容暂时不得而知。第二，阿超发现李艳和万博士交往过密，便顺势查了查万博士的花边猛料，没想到不查不知道，万博士不光和李艳关系密切，居然还和素贞也有过地下恋情，跟合作伙伴前后两人妻子关系过密，他恋他人之妻，这万博士与曹贼何异？这时，一条相关新闻吸引了阿超的注意。新闻显示，早在2008年 ，RNA 神经元计划就已经启动了，却因为深陷人脑复制的争议，不得不暂缓步调。当时负责该计划的研究员正是万博士和唐素贞。近两年来，王氏集团市值蒸发近半，半年前更是出现严重亏损，甚至影响到公司股价。为了挽救集团财务颓势，上周身为集团执行长的万博士决定重启这项有争议的 RNA 修复技术。所谓的 RNA 计划是指从健康神经元制作 RNA， 再纯化成蛋白质粉末。只要将这些粉末投入到大脑受损区，就能让大脑恢复健康。且不论这玩意儿是不是伪科学，至少看上去十分美好。
，但是争议也随之而来。要是把一个人的 RNA 投入到另一个人的神经元，被投入者的大脑就会被完全改变，直到和投入者一模一样。换句话说 ，RNA 技术可以通过复制人脑，实现灵魂夺舍，变成另外一个人。说到变了个人，就不得不提李艳了。以中邪事件为分水岭，李艳前后发生了巨大变化。她原本是个懂规矩、有分寸的小女生，每次看妹妹的视频都一键三连，对万博士的态度也十分生疏，在监视器面前的生活也表现得非常拘谨。可中邪之后，她就跟换了个人一样，生活变得纸醉金迷，整天白嫖妹妹的视频不说，还在房间里裸奔。这个你们不爱看我就不放了啊，为大家省流量。最关键的是，李艳在中邪前是右利手，中邪后居然变成了左利手。在座的小伙伴们，有没有小时候被家长强行改变惯用手的？跟大家分享一下，到底有多困难？更离谱的是，李艳不光是惯用手，甚至连字迹都完全改变了，不是用脚写字的那种扭曲，而是彻底换了一种字体。与此同时，他对万博士的态度也发生了一百八十度的大转变。难道说，燕是合作伙伴合谋交妻、谋害富豪的狗血大戏？只不过万博士合谋的不是李艳，而是通过夺舍取得李艳身体控制权的素贞。我们接着看，为了弄清李艳变化的原因，阿超和阿豹找到了万博士。一年前，老王被查出患有脑癌，病痛严重影响了他的商业决策，导致公司市值缩水，董事会逼老王让位。老王不想将几十年建立的商业帝国拱手让人，就算要让，他也要让给亲骨肉。可唯一的继承人小王又是个不争气的妈宝，难堪重任。万博士用 RNA 修复技术给老王续命，老王则利用这段宝贵的时间为自己料理后事。首先得找个老婆留后，为了防止孩子被架空，他的遗产先由妻子和万博士代理继承，等孩子成年了再转让给孩子。老王委托万博士从王氏企业资助的孤儿院里挑选出身世清白的李艳，李艳不负众望，怀上了老王的孩子。但老王的家族有癌症遗传基因，他担心孩子也会得癌症，就对胎儿进行基因改造。未成想，副作用使得李艳患上妄想症和癫痫抽筋的症状。这么看，万博士倒是对老王尽心尽力，不太可能是杀害老王的帮凶。个屁！他面对的可是最佳检察官阿超，手里有点实锤，怎么会轻易打草惊蛇呢？就在不久前，警方在阿超的要求下，找到了当初报道素贞之乱的记者。据他交代，素贞自杀时，万博士也出现在现场。万博士清理掉素贞抛散的照片，还花钱买通记者，隐瞒他当时也在场的事实。根据现有的物证和口供，阿超有了一个大胆的猜想：素贞和万博士地下恋情曝光，导致素贞坠楼自杀。万博士痛苦万分。后来老王患上了脑癌，万博士就将计就计，假意帮老王找老婆，实际上是将素贞的 RNA 投入李艳的神经元。让素贞在李艳的肉体上实现重生，然后万博士和素贞联手杀害老王，夺取遗产，双宿双飞。可惜这一切都是阿超的推理，没有切实的证据作为支撑。阿豹倒是对万博士产生了共情，因为他和万博士一样，愿意为心爱之人付出一切。万博士因为拯救不了心爱之人，而表现出的痛苦和悔恨，也让阿豹感到后怕，失去阿超几乎已成定局，只希望这一天来得更晚一些。看出妻子的情绪低落。阿超也难得从案子里抽身，展现出了温柔的一面，买了一堆酸梅柠檬，希望能缓解阿豹的运动反应。甜蜜终究短暂，警方找到了小王藏身之处，阿豹和阿超率队前往，果然在藏身处找到了大片颠茄，还遭遇小王的突然袭击，场面一度十分混乱。小王被捉拿归案，他丝毫不掩饰对老王的怨恨。记录科恢复了老王手机里的数据，里面有一段录音，可惜刚录到老王和小王起冲突，手机就被砸烂了，只能勉强辨认出小王的名字。阿超安排小王和李艳见面，希望通过当事人交互陈述，还原命案现场情况。见到李艳，小王笑了，因为他以前见过李艳。素贞忌日那天，小王偷偷溜进王家祭拜母亲。李艳趁机交给小王一封信，里面是素贞的遗书，而且小王确认就是素贞的笔记。正是这封遗书，让小王下定决心要杀掉老王，为母亲报仇。而李艳见到小王，却突然像变了个人一样。最终，小王对杀害老王的罪行供认不讳，所有证据和口供也都符合。阿超打算以杀人罪起诉小王，等待着他的是无期徒刑。就算运气好，得到假释，他也得在监狱里待上二十年。可没想到，还没开庭，阿超的病情突然恶化，癌细胞扩散到了大脑，肿瘤压迫头部表层，导致癫痫发作。随着病情不断加重，阿超渐渐失去了对身体的掌控，不但骨瘦如柴，连大小便都不能自理。好在天无绝人之路，原本最快明年才临床的 RNA 修复手术，居然破例对阿超开放。但 RNA 手术只能修复他的大脑神经元，而他身体施工的主因是癌细胞侵蚀脊椎。即便 RNA 手术也无能为力。也就是说，阿超将拖着这具癌症患者脆弱的身体，不断受到各种并发症和感染的折磨，只能一边大小便失禁，一边躺在床上等待死亡的降临。令人绝望的不止这些，到了开庭当天，阿超正做着出庭前的准备。即便已经病入膏肓，他还是要坚持出席自己负责的案子。检查档案时，阿超无意中发现老王的手机录音，居然有一长一短两条。之前阿豹给他听的是那条删减版的短的。从录音中我们能听出，杀死老王的不是小王，而是李艳。
难道是素贞真的通过 RNA 手术夺取了李燕的身体，然后杀死老王，带上妻儿的小王给自己顶罪？这么关键的证据，为什么之前阿豹没有给阿超听呢？原来阿超的 RNA 手术是阿豹以此为条件，从李燕和万博士手里换来的。他身为执法人员，私下篡改关键物证，违背这些道德和原则，只是想让阿超活下去。爱情都是盲目的，以至于让阿豹忽略了阿超的感受。另一边，本该风风光光享受二人世界的万博士和李燕，居然也闹出了幺蛾子。警方接到李燕报案。说昨天万博士来到家里，例行为他打暗太真，可没想到刚打了一半，他就头晕目眩。紧接着，万博士居然逼他交出王氏企业的经营权，还有现场签的协议，看来是有备而来。一番扭打之后，万博士也被打断了鼻梁，落荒而逃。听到这句话，阿超的心里咯噔一下，想起了那段手机录音。李艳的说话方式，对公司的占有欲，居然和死去的老王一模一样。他又重新检查了一遍老王的遗嘱和苏贞的洗脚典籍。老王遗嘱上的签名和李艳在火葬场代签的签名一模一样。素贞的典籍中提到，违背阴阳法则会遭天谴。这下一切都能说得通了。如果真相真的如阿超所料，那这起案子就是他经手过最狗血也最险恶的无解奇案。阿超拦住了李艳，向他说出了自己的猜想。老王病入膏肓，在杀人抉择上频频出错，导致公司陷入财务危机。身为遗产继承人的李艳都快急疯了。再这么霍霍下去，他要继承的就不是遗产，而是债务了。危急之际，只有找机会尽快除掉老王。素贞记得那天机会出现了，小王有充分的杀人动机和完整的杀人手法，唯一欠缺的就是契机。而那封素贞的遗书，就是点燃小王腹中之火的导火索。李艳本想利用小王除掉老王，可没想到小王骨子里是个弱鸡，居然连就剩一口气的病人都搞不定，他只能亲自出马。为了让小王心甘情愿的背锅，李艳还假装素贞上身，当着检方和警方的面演了一出移魂大戏。这份城府和心机，实在不像一个二十出头的小姑娘。李艳笑了，却不是嘲笑，而是对阿超的逻辑能力感到由衷的敬佩。居然凭借推理把真相猜了个八九不离十。只可惜阿豹接受了交易，他们现在是一条绳上的蚂蚱。看着阿超孱弱的身体，李艳现在应该叫他老王。老王不仅庆幸自己做了安安移魂，不然现在恐怕也像阿超一样，连大小便都不能自理。把柄抓在对方手里，阿超只能眼睁睁地看着杀人真凶扬长而去。但他却一点都没有责怪阿豹，毕竟他这么做都是为了自己。阿豹身上背负的责任和罪责，一点都不比自己少。日子一天天过去，既该有安安手术吊着，阿超的身体状况也每况愈下。本以为事情尘埃落定，自己将在遗憾中了却残生，没想到家里迎来了一位不速之客。失踪几天的万博士突然出现，寻求阿超的帮助，也带来了拼凑真相的最后一块拼图。事情还得从二十年前说起。二零一二年，老王和万博士联手创立了研究中心，共同度过了人生中最甜蜜的时光。没错，他们不只是合作伙伴，更是一对同性恋人。可惜好景不长，来自舆论和公司的压力，迫使老王迎娶了当时还是中心研究员的素贞。这对夫妻表面上十分恩爱，其实素贞一直遭受冷暴力。自打小王出生后，老王就再也没碰过她，成天在外面鬼混，衣服上总有口红印和长头发。久而久之，素贞就患上忧郁症，内心的愧疚感使得万博士对素贞照料有加。没想到素贞对他越来越依赖，甚至有了别的想法。两年前，东窗终于事发，苏贞聘请私家侦探跟踪老王。原本想拍到他出轨的证据，没想到拍到了更刺激的猛料。万万没想到，自己的丈夫和自己的出轨对象，他俩居然是一对。苏贞心态彻底崩了，她留下一封遗书，带着对老王最恶毒的诅咒，从自家阳台一跃而下。兴许是诅咒应验了，老王很快被查出脑癌，突如其来的变故迫使老王提前启动计划。没错 ，RNA 移魂并不是临时起意，他们早就想让老王移魂。至于为啥要这么干，咱们待会儿揭晓。万博士用 RNA 修复技术给老王续命，又从集团资助的孤儿院里挑选出李艳，以十万美金为代价换她与老王结婚生子，又用防癌基因改造为幌子骗他进行了 RNA 手术，暗中将老王大脑神元制成的 RNA 粉末植入了李艳的大脑。所谓的中邪，其实是 RNA 手术的副作用。万博士暗中监控，就是为了录下李艳中邪的画面，将警方的调查引导向错误的方向，误以为是素贞上身。这就是最表层，也是可信度最低的真相。即便警方再高明，也只能猜到万博士是将素贞的 RNA 植入了李艳的大脑。殊不知，这第二层真相也是万博士和老王不全的陷阱。三年后，老王的感知和记忆占据了李艳的身体，完成了移魂夺舍。是不是觉得这个计划实属丧心病狂？别急，更丧命的还在后头。为了方便区分，我们还是叫他们老王和李艳。老王利用试管受孕，让李艳的身体怀孕，把我上我自己，再生下我自己的离奇故事带进了现实。但老王这么做不是为了延续血脉，而是打算在不久的将来再移魂到这个孩子身上。子子孙孙无穷匮也，老王也就变相实现永生，永远滋长他的商业帝国。这就是他和万博士悉心研究 RNA 技术的原因。即便老王没得脑癌，也会等技术成熟后实施 RNA 移魂计划。本体老王和移魂体李艳
，共存了一段时间。克劳恩的病情每况愈下，脑子也越来越不好使，在商业抉择上频频犯错，还总觉得李艳要害他，甚至打算换掉李艳。没想到隔墙有耳。李艳决定先下手为强，她未经外部师同意，擅自制定计划，修改素贞的遗书，诱使小王报仇。眼看计划失败，竟然亲自动手。老王千算万算也没算到，血腥现场触发了李艳本体的晕血症，他还没来得及离开现场就昏了过去，这才有了影片开头的一幕。老王有点懵，为什么他会受到李艳晕血症的影响？这遗魂是不是没洗干净啊？万博士比他更懵，老王居然亲手杀了自己，还让妻儿子背锅顶罪，眼前的人让他感到陌生。他不知道到底是安安手术出了差的。还是他自始至终都没能完全了解这位至交好友，在强烈的负罪感驱使下，万博士决定除掉李艳，然后自首，亲手终结这场闹剧。可他终归是高估了自己的战斗力，非但险些被反杀，还背上了谋杀未遂的罪名。听完这段荡气回肠、诡异曲折的故事，阿超沉默片刻，问道：“因为老王做了这么多，值得吗？”没想到万博士也问过阿豹一模一样的问题，光凭万博士手里的证据还不足以给李艳定罪。万博士拜托阿超设法接近李艳，抛出他的认罪自白。可这样做，无疑会暴露阿豹的违法行为。阿超考虑再三，问了万博士一个问题：李艳还能不能变回原来的李艳？在得到否定的答复，得知李艳的辈分被老王删干净以后，阿超有了一个更加大胆的想法。他主动约李艳在家里见面，而万博士是位全程通缉的在逃疑犯，戴了副口罩遮挡面目，伪装成了阿超的助手。阿超出言挑衅，逼李艳说出认罪独白。万博士伺机违约了李艳。当晚，王氏集团爆出了惊天大新闻：继承公司才二十一天的李艳突然宣布放弃控股，将决策权交还给董事会。万博士独自回到空空荡荡的王家，事件于他已再无留恋。他躺在老王的床上，注射毒药自杀身亡。阿豹下班回家，却发现阿超不见了，只留下一份录音给未出世的孩子。阿超向检察长自首，他替阿豹顶罪，谎称自己藏匿了关键证据。有了这些证据，法庭最终判李艳故意杀人罪。李艳就像换了个人一样，非但没有挣扎，没有提起上诉，还主动认罪，坦然接受了审判结果，还鼓励小王好好活下去。最终，阿超还是被病魔夺取了生命，阿豹独自生下了孩子，并在一年后为了电影能过审而自首，承认是他藏匿了证据。在监狱里，他见到了一张熟悉的面孔，正是同样再次服刑的李艳。不知不觉，这期悬疑社又飙到了一万多字，快赶上一篇小论文了。没办法，难得抓到一部说得过去的国产悬疑片，实在忍不住。大家还有什么想看却不敢看、看过却看不懂、没看过想让我躺累的悬疑片？欢迎打在弹幕里告诉我，我一定看心情更新。今天就说到这里，咱们下期再见，拜了个拜。